Hallo und herzlich willkommen zu einem First Impression Video. Es geht heute um High-End Produkte. Ihr habt sie gesehen in meinem Video 5 Kilo Make-up, so hieß das Video. Und da habt ihr gesagt, irgendwie interessiert uns alles. Heute im Fokus stehen ein paar Produkte, die euch besonders interessiert haben. Zum einen die neue Foundation von Chanel, Le Teint Ultra heißt sie. Ich habe gleichzeitig noch die Kompaktversion davon gekauft, das ist diese hier. Damit denke ich, werde ich heute nur ein bisschen nachpudern. Außerdem möchte ich gerne diese Meteoritperlen von Guerlain testen, so wie ich es mir vorgestellt habe in der Anwendung. Mal gucken, ob das hält, was es verspricht. Der Anastasia Beverly Hills Amrezy Highlighter kommt heute zum Einsatz. Ebenso wie diese neue Lip Cream Lippenfarbe von Yves Saint Laurent. Tatouage Couture heißt sie. Das werdet ihr alles sehen heute im Video. Ich werde mir die Foundation erstmal auftragen und im Laufe des Tages dann natürlich auch schauen, wie sich das so verändert vielleicht oder auch nicht. Ob es wirklich hält, was es verspricht und am Ende des Tages auch nochmal so ein kurzes Fazit abgeben zum Highlight zu den Lippen, zu der Foundation und zu den Puderperlen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich beginne mit der Foundation. Im Moment benutze ich einen Primer von L'Oreal, das ist der Mattifying Primer Infallible, der jetzt ganz neu in die Regale eingezogen ist. Den habe ich mir schon aufgetragen vor ungefähr einer halben Stunde und das hier ist die Foundation. Ich mag den Pumpspender sehr gerne. Ich finde, das sieht einmal schön aus und man kann sehr gut das Produkt entnehmen. Ich habe das schon geswatcht und ich verwende einen ganz normalen Foundation Buffer Pinsel, so einen hier, dieser hier ist von Luvia und gebe mir jetzt erstmal so einen halben Pumphub ungefähr hier auf und trage mir das auf die erste Gesichtshälfte erstmal auf. Also ich mache das so in kreisenden Bewegungen wie immer, ich tupfe das erstmal so grob auf und trage mir die Foundation dann auf. Ich bin sehr gespannt, ob sie hält, was sie verspricht, denn sie soll mattieren und gleichzeitig ein Illuminating Finish machen. Also die heißt Ultra Wear Flawless Foundation Luminous Matte Finish. Das klingt für mich, ich nehme noch mal ein bisschen was auf, so ein bisschen widersprüchlich, weil entweder gab es für mich bisher matt und ich habe das dann mit Highlighter so ein bisschen zum Strahlen gebracht oder Luminous. Also Glowy Finish und beides zusammen bin ich sehr gespannt drauf, wie das so ist und ich habe jetzt schon mal einen ersten Eindruck davon. Ich habe jetzt also ungefähr einen Pumphub davon auf diese Gesichtshälfte aufgetragen. Sie ist leicht bis mitteldeckend, würde ich das jetzt mal nennen. Ich sehe also so kleine Unperfektheiten noch durchscheinen, so kleine Rötungen sehe ich durchscheinen und sie ist jetzt nicht super deckend und mattierend. Gleichzeitig sehe ich, dass sie den Glanz runternimmt. Ich glaube, ihr könnt das in der Kamera hoffentlich auch gut erkennen. Das ist also die geschminkte Seite und das die ungeschminkte, habt ihr ja gerade gesehen. Mir gefällt das Ergebnis jetzt erstmal gut, weil es sehr, sehr natürlich aussieht. Ich möchte jetzt gerne probieren, auf der anderen Seite das Produkt aufzutragen mit dem angefeuchteten Beauty Blender, die ich, den ich hier habe. Den habe ich so ein bisschen ausgewungen und gebe auch hier erstmal so einen halben Pumpstoß etwa auf. Und dann gucken wir mal, ob das Ergebnis anders wird. Ja, es wird anders. Also ich habe ungefähr die gleiche Menge aufgetragen. Ich habe nochmal was nachgenommen, also auch ungefähr einen Pumphub. Ich merke schon, dass ich relativ viel davon brauche. Ich habe jetzt also schon zwei Pumphübe davon verwendet. Und auch hier scheint einiges durch. Also so kleine rote Punkte habe ich hier an der Seite. So ein paar Unperfektheiten scheinen auf jeden Fall durch. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich mit dem Beauty Blender gar nicht so eine hohe Deckkraft erzielen kann wie mit dem Pinsel. Das hat mir mit dem Pinsel ehrlicherweise ein bisschen besser gefallen, weil es auch irgendwie ein bisschen matter aussieht. Und mit dem Beauty Blender ist es so ein bisschen leichter, noch leichter im Auftrag, möchte ich mal so sagen. Und es scheint ein bisschen mehr durch. Ich würde jetzt noch mal einen halben Pumphub nehmen und den auf den Pinsel auftragen. Ungefähr so. Und an meinen Stellen, wo ich Rötungen habe, so ein bisschen mehr auftragen. Das mache ich aber dann über das ganze Gesicht. Einfach, um nochmal eine höhere Deckkraft zu erzielen und zu gucken, inwieweit ich die Foundation auch schichten kann oder ob das dann irgendwie komisch wird. Also Schichten war jetzt überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt nicht streifig geworden oder irgendwas. Ich konnte das ganz normal mit dem Pinsel jetzt nochmal drüber tragen. Ich, mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Es ist allerdings für mich jetzt mehr so eine Alltagsfoundation. Ich habe also hier vom Zupfen noch so eine Rötung, die durchscheint. Es scheint noch viel eigene Haut durch. Ich finde, die Farbe passt. Also die habe ich gut gewählt und 
Mir gefällt das Ergebnis deshalb so gut, weil es super natürlich aussieht. Wirklich wie Haut. Die eigene Haut scheint durch. Wenn man jetzt Pigmentstörungen hat oder sowas, denke ich, kommen die durch. Und ich glaube auch, dass man eventuell Sommersprossen durchscheinen sehen würde. Ich habe hier so ein kleines Pickelchen, was nicht ganz abgedeckt worden ist. Also insgesamt wirklich ein sehr, sehr natürliches Finish. So lasse ich das jetzt erstmal und verwende ein klein wenig Concealer. Hier benutze ich, weil es irgendwie zum Thema passt, meine Palette Essentiel ebenfalls von Chanel. Die habe ich allerdings schon durchgetestet, brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Die kennt ihr schon aus meinen anderen Videos. Ich gehe am liebsten mit dem Finger rein und tupfe mir das Produkt an die Stellen, wo ich Concealer auftragen möchte, auf. Er deckt sehr gut ab und ich kann ihn halt super mit den Fingern auftragen. Ich werde den Concealer auch auf meine Augenlider auftragen, um so ein bisschen eine Basis zu schaffen für den Lidschatten, der gleich folgt. Das gleicht das Ganze noch mal so ein bisschen aus und sorgt auch dafür, dass es ein bisschen haltbarer wird. Ich ähm, ja, werde das Ganze jetzt setten mit den Puderperlen von Galin. Und hier sind sie. Das Ganze ist noch mal gedeckelt mit einem Schwämmchen. Ich glaube, mit dem Schwämmchen könnte ich jetzt auch dran gehen. Ist mir aber ein bisschen zu waghalsig. Ich nehme lieber einen leichten Puderpinsel und fahre über diese Perlen drüber. Ich kann euch sagen, die duften so gut, die duften so sauber und so, ach, so ganz frisch. Naja, ich habe jetzt ein bisschen was dran an dem Pinsel und gehe jetzt her und sette damit meinen Concealer. Dafür habe ich mir die Puderperlen, Puderperlen übrigens gekauft. So war der Plan. Ich gehe auch noch mal über mein Augenlid, um hier den Concealer ein bisschen zu setten. So war der Plan. Ich habe die Farbe Medium gewählt, weil die nicht ganz hell ist, aber auch nicht ganz dunkel. Ich wollte das also nicht als Rouge verwenden. Dafür wäre das Ganze, glaube ich, ohnehin ein bisschen zu hell für mich. Sondern ich wollte damit den Concealer setten, weil die so, so ein bisschen schimmern und weil das alles so ein bisschen saftig aussehen soll unterm Auge und nicht so wie beim Bacon zum Beispiel so eine dicke Schicht Puder da drauf ist, damit es möglichst lange hält. Ich bin selbst jetzt sehr neugierig, ob das wirklich gut settet, ob es gut aussieht. Auf den ersten Blick jetzt etwas näher am Spiegel muss ich sagen, dass es wirklich so ein bisschen schimmert, aber es sind keine Glitzerpartikel enthalten oder so. Also die sehe ich jetzt überhaupt nicht. Es ist wirklich nur so ein bisschen so ganz leicht. Und dann gehe ich noch mal rein und werde dann mein ganzes Gesicht auch noch mal so ein bisschen setten. Und dann gucken wir doch mal, wie lange das hält. Weil jetzt gefällt mir das Ergebnis wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es sieht alles noch sehr natürlich aus. Haut scheint durch. Es ist so ein bisschen wirklich luminous, wenn ich das so anschaue von Namen im Spiegel. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen, auch in der Kamera. Von hier fällt so ein bisschen Tageslicht noch rein. Da kann man das, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Diese Gesichtshälfte liegt so ein bisschen im Schatten. Und bis jetzt gefällt mir das Ergebnis sehr gut. Jetzt muss das Ganze nur so ein paar Stunden so bleiben. Das wäre schön. Bei den Augen werde ich jetzt dazu übergehen, mir einfach nur den Lidschatten von Bobbi Brown aufzutragen, den ich euch im Video gezeigt habe. Das ist ein Metallic Eyeshadow in der Farbe Velvet Plum Nummer 3. Und der sieht so aus. Ich finde, die Farbe Velvet Plum passt überhaupt nicht. So gefühlt. Und das ist die Farbe. Das ist einfach so ein schöner Taubton. Der hat mir so gut gefallen, auch weil er so ein bisschen metallisch halt schimmert. Und den trage ich mir einfach solo aufs Auge auf. Erstmal so ein bisschen in der Lidfalte. Ich nehme nur diesen einen Lidschatten heute. Und dann werde ich nochmal einen flachen Pinsel nehmen. Dieser Pinsel hier ist von Dior, der ist aber gar nicht so gut, wie er aussieht. Und damit tupfe ich mir das Produkt dann nochmal auf das bewegliche Lid auf. Ich weiß, dass viele auf ein First Impression warten mit der Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills, die ich euch auch im Video gezeigt habe, aber dazu wird es ein extra Video geben. Ich habe mir jetzt meine Augenbrauen mit dem Divaderm Brow Extender 2 nachgezogen, verschönert. Das mag ich im Moment am allerliebsten. Dann habe ich Wimperntusche aufgetragen, die L'Oreal Fatal habe ich jetzt auf den Wimpern. Und äh, konturiert habe ich mit dem Kevin O'Quan Sculpting Powder in Medium. Und ein bisschen Too Faced Chocolate Soleil Bronzer drüber gegeben. Und dann habe ich noch einen Blush verwendet aus der Palette Essentiel von Chanel. Das ist ein Creme Blush, den ich mir gerne mit dem Finger auftrage. Der hält auch den ganzen Tag. Das werdet ihr wahrscheinlich sehen im Laufe des Videos, dass der heute Abend auch noch sichtbar ist. Sehr gerne verwende ich auch den Highlighter, der hier in der Palette mit drin ist. Aber da haben wir uns ja heute vorgenommen, den Amresi Highlighter mal auszuprobieren. Erstmal ist der wunder wunderschön in der Verpackung. Und wenn man ihn öffnet, Sieht er aus wie flüssiges Gold. Ich meine, guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. 
Er schimmert und funkelt und ich bin sehr gespannt, wie der so auf der Wange aussehen wird. Der große Moment ist gekommen. Ich tipps mal so ein bisschen rein mit meinem Pinsel und werde ihn mir jetzt auf den höchsten Punkt der Wange auftragen. Seht ihr schon was? Ich habe jetzt gedacht, der knallt mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, vielleicht muss man noch ein bisschen fester drin rumrühren. Ich probiere das mal auf der anderen Seite. Ah ja, ein bisschen mehr Produkt aufgenommen, ist es schon ein heftigeres Ergebnis. Und auch hier auf der Wange würde ich sagen, flüssiges Gold. Kommt schon hin. Wow, das ist wirklich schön, oder? Mhm. Ich muss nur gestehen, dass ich dachte, der macht mehr Bam. Also man muss wirklich mit dem Pinsel so ordentlich drin rumrühren, um da auch wirklich dieses Ergebnis zu bekommen. Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach nochmal mit dem Finger rein, den ich bis jetzt noch für nichts verwendet habe, und zwar mit dem Ringfinger, und trage mir ein wenig davon auf dem Nasenrücken auf. Und so ein bisschen auf der Nasenspitze und auf dem Lippenherz. Schön doof gucken, dabei ist immer wichtig. Oh ja, sehr schön. Also, mir gefällt er. Der betont so ein bisschen die Poren, die man eigentlich an der Stelle gar nicht hat. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde, er macht das nicht so schlimm wie meine Bäcker-Highlighter. Die können das noch besser. Das gefällt mir eigentlich. Ich mache das gerne so, dass ich bei den Highlightern, die meine Poren so ein bisschen betonen, noch mal so mit einem Beauty Blender drüber tupfe und das noch besser in die Haut einarbeite. Dann verschwindet das manchmal so ein bisschen. Aber das ist bei dem hier gar nicht so nötig. Also der ist wirklich schon annähernd perfekt, würde ich sagen. Also sowohl beim Auftrag, wenn man genug aufnimmt. Ich wollte ja jetzt auch, dass man was sieht. Ne? Ich meine, wir machen hier ein Video First Impression. Ich will sehen, wie es über den Tag so ist. Und ihr sollt es ja in der Kamera auch sehen. Das Licht hier schluckt natürlich sehr viel. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, das Ergebnis. Und ich würde sagen, wir sind schon bei den Lippen angekommen. Jetzt probieren wir mal den Yves Saint Laurent Lip Stain. Also das ist eigentlich... Also das ist eine Lippenfarbe, aber keine klassische Lip Cream, sondern der ist wesentlich flüssiger. Das habe ich beim Swatchen schon festgestellt und der hat einen sehr, sehr lustigen Applikator. Der ist so ein, ganz anders als andere Applikatoren. Der ist nämlich vorne so eckig. Ich bin gespannt, wie der sich so auftragen lässt auf meine Lippen. Die Farbe ist wie gesagt die Nummer 16 und wir tragen den jetzt einfach mal auf. kann erstaunlich gut mit diesem Applikator arbeiten. Durch seine Form erwische ich sofort auch die Ecken und Kanten und kann mit der Spitze auch noch mal so am Rand entlang fahren, dass ich gar keinen Lip Liner mehr dazu verwenden muss. Der Auftrag ist kühl, dadurch, dass es ein sehr flüssiges Produkt ist, fast schon wässrig. Es ist ja auch eher ein Lip Stain. Das heißt, die Farbe soll sich ja mit den Lippen so verbinden, dass wenn er sich abträgt, trotzdem die Farbe noch da ist. Ich bin gespannt, wie das ist und ob der auch Essen und Trinken aushält. Wow, also der Auftrag gefällt mir ausgesprochen gut durch dieses Leichte und auch durch den Applikator. Ich bin ganz begeistert und auch die Farbe, glaube ich, habe ich richtig gewählt. Sie gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich warte jetzt, dass das alles so ein bisschen trocknet und sich setzt und stelle den dann erstmal zur Seite, weil ich habe nicht vor, den heute nachzutragen. Und ich würde sagen, das Make-up steht. Es ist jetzt erstmal fertig. Der Highlighter sitzt, das Lippenprodukt sitzt, die Foundation ist aufgetragen. Ich schaue mal, ob ich heute im Laufe des Tages tatsächlich nochmal nachpudern muss, eventuell mit dem Le Teint Ultra Kompakt Puder, aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Vielleicht machen die Puderperlen ja schon ihren Job ganz gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in ein paar Stunden wieder zum Fazit aller Produkte, die ich heute getestet habe. Ich melde mich zu einer kleinen Zwischenmeldung. Ich habe mich jetzt viereinhalb Stunden nicht um mein Make-up gekümmert, war gerade mit dem Hund draußen und habe draußen mit dem Handy ein paar Fotos geschossen. Ich bin einigermaßen entsetzt, wie sich das Make-up entwickelt hat. Ich denke, hier in der Kamera kann man es noch nicht so richtig gut erkennen. Das, was heute Morgen noch richtig gut aussah, war jetzt draußen im Tageslicht eine Vollkatastrophe. Ich blende euch jetzt hier Fotos ein. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe also geglänzt wie eine Speckschwarte. Ich habe Poren hier gesehen, die ich sonst nicht sehe. 
Einzig der Highlighter ist noch an Ort und Stelle, der hat sich null verändert und ich bin sehr zufrieden mit dem Lippenprodukt. Ich habe allerdings auch jetzt nur getrunken, noch nicht gegessen. Mittagessen kommt jetzt gleich. Und äh, ja, ich möchte so jetzt das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es jetzt an der Foundation alleine lag oder an dem leichten Puder, an den leichten Puderperlen. Ich werde jetzt ein Blot Paper verwenden und mir das überschüssige Fett von der Haut nehmen, was da so drauf rumschwimmt. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich natürlich mit dem Ergebnis der Fotos überhaupt nicht zufrieden. Ich fühle mich schlecht geschminkt und ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl. Das erste Tuch ist schon durch, also nehme ich jetzt noch ein zweites dazu. So sieht das also aus, wenn man extrem ölige Haut hat und etwas Neues ausprobieren mag. Ich glaube, das ist jetzt schon mal ein bisschen besser. Ich werde jetzt allerdings noch mit der Compact Foundation von Chanel darüber gehen und das Ganze versuchen, ein wenig zu retten. Was ich euch auch schon mal sagen kann, das Ganze färbt ab. Also ich habe hier an meinem Kragen einen schönen Make-up-Rand. Es ist also nicht so, dass dieses Make-up nicht abfärbt. Ich nehme jetzt ein bisschen Produkt auf und gehe speziell hier an diese Stellen, wo ich so schnell nachgeölt habe und tupfe das Produkt einfach mit dem Schwamm so darüber und hoffe dann auf ein besseres Ergebnis. So, das sieht schon viel besser aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hier in der Kamera erkennen könnt, aber wenn ich jetzt gleich das Haus verlasse und ich habe es jetzt auch gerade ein bisschen eilig, werde ich nochmal mein Handy zur Hand nehmen und ein Foto machen im Tageslicht, damit ihr das hier sehen könnt. Und äh, ich melde mich dann später nochmal zurück, was ich so am Ende des Tages über das Ergebnis sage. So, circa vier weitere Stunden sind nun vergangen und ich hatte vorhin, als ich das Haus verlassen habe, tatsächlich noch mal draußen ein Foto gemacht, nachdem ich mich aufgefresht hatte, habt ihr ja gesehen und da war ich wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das heißt, ich habe noch mal nachgepudert mit, dem, mit der Compact Foundation und danach hat das alles auch sehr gut gehalten. Also ihr seht jetzt so das Endergebnis quasi in meinem Gesicht und ich möchte jetzt gerne ein Fazit zu den Produkten abgeben. Die Litte Ultra werde ich wohl noch ein bisschen weiter austesten müssen. Ich fand also die Farbe sehr gut gewählt. Ich fand den Auftrag sehr leicht. Vielleicht habe ich ein bisschen viel verwendet. Ich habe ja so ungefähr zwei Pumphübe verbraucht, um die gewünschte Deckkraft zu erreichen. Ich glaube, wenn man eine leichtere Deckkraft wünscht, wo auch wirklich die Haut noch durchschimmern soll, kommt man vielleicht auch mit einem Pumphub aus. Aber ich denke, ich werde immer zwei brauchen. Es kann sein, dass die sich dadurch etwas schneller aufbraucht. Ich persönlich fand den Auftrag mit dem Pinsel ein wenig schöner und ein bisschen deckender als mit dem Beauty Blender, habt ihr ja gesehen. Und ich glaube, dass ich diesen kleinen Fauxpas, diesen Schock, diese Katastrophe vorhin ähm, tatsächlich den Galin Puderperlen zu verdanken habe, die vielleicht auch nicht unbedingt dazu gemacht sind, ein komplettes Make-up zu setten. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich werde also in Zukunft diese Kombination hier verwenden. Ich werde mir also die Foundation auftragen und dann mit dem Kompakt Puder hier drüber gehen und ich glaube, dass es dann auch wirklich den ganzen Tag halten kann. Das hat jetzt vier, viereinhalb Stunden, also insgesamt habe ich das Ganze jetzt achteinhalb Stunden auf dem Gesicht und ich finde, dafür ist es ein wirklich schönes Ergebnis. Ich müsste jetzt immer noch nicht nachpudern. Ich könnte jetzt weitere zwei, drei Stunden damit rumlaufen. Ich glaube, da wird sich auch weiterhin nichts tun. Insgesamt bin ich also sehr zufrieden mit der Liquid Foundation, aber auch mit dem Puder. Ich möchte jetzt in Zukunft auch noch mal das Puder einzeln verwenden, dass ich nur das hier trage, also die Compact Foundation und halt die beiden zusammen werde ich auch noch ein bisschen testen. Wenn ich da weiter bin, werde ich auf jeden Fall davon berichten von dieser Kombination, wie es mir schlussendlich dann so gefällt. Ja, kommen wir mal zu den Guerlain Meteorit Puderperlen, auf die ich so gespannt war. Gedacht war das Ganze zum Setten des Concealers. Wahrscheinlich würde das auch funktionieren, wirklich nur unterm Auge. Den Rest muss ich dann mit etwas anderem setten. Aber fürs ganze Gesicht hat das bei mir jetzt nicht funktioniert. Man kann das Ganze natürlich auch als Blush tragen, für mich allerdings nicht tragbar, weil viel zu hell. Und ich werde auch damit noch ein bisschen experimentieren. Sie duften auf jeden Fall fantastisch. Sie sind ein echtes Schmuckstück im Badezimmer, so wie diese Dose da steht. Und ich werde auch hier ein bisschen rumprobieren und herausfinden, wofür ich diese Puderperlen für mich persönlich am allerbesten verwenden kann. 
kurz noch zu dem Metallic Lidschatten von Bobby Brown. Der hat mich ebenfalls nicht enttäuscht. Der sitzt immer noch da, wo er sitzen soll. Und ich habe ja keinen Primer darunter gegeben, sondern einfach nur mit dem Concealer so ein bisschen ausgeglichen. Habt ihr ja gesehen. Und dafür hat er sich wirklich gut geschlagen. Und die Farbe ist einfach wunderschön. Den werde ich sehr gerne im Alltag so als Monolidschatten einfach tragen. Ja, und auch das flüssige Gold hat mich nicht enttäuscht. Der Anastasia Beverly Hills Amrazy Highlighter. Uhu. Da war ich ja so heiß drauf und ich muss sagen, der sitzt auch jetzt noch an Ort und Stelle. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ich sehe es hier im Spiegel ganz deutlich. Der ist nirgendwo hingerutscht, der hat sich nicht abgetragen. Der ist immer noch da, so wie heute Morgen, als ich ihn aufgetragen habe. Ich bin sehr begeistert von diesem Highlighter. Ich war jetzt zwischenzeitlich auch mal so ganz intensiv, so mit dem Finger da drin, habe so drin rumgerührt. Der ist also wirklich ganz, ganz weich und der hat überhaupt keine, also weder Glitzerpartikel enthalten, noch Schimmerpartikel. Also ich sehe da gar nichts, wenn ich den so swatche, seht ihr das? Der ist wirklich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Und ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet von Amrazy. Die würde jetzt tatsächlich, äh, glaube ich, ihr Veto einlegen, wenn das irgendwie so wäre, dass ihr das nicht gefällt. Und es ist ein traumhaft schöner Highlighter. Ich bin sehr verliebt und ich bereue den Kauf definitiv nicht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch speziell jetzt das Ergebnis natürlich auf meine Haut, weil davon muss man ja ausgehen, nicht so wie der hier in, dem, in der Umverpackung toll aussieht und vielleicht toll im Swatch ist. Wichtig ist, was der da macht. Und da macht er genau das, was ich mir wünsche von einem Highlighter. Ein echtes Schmuckstück. Und zu guter Letzt die Yves Saint Laurent Tatouage Couture. Lip Cream, Lip Stain, was auch immer. Ich war ja schon sehr begeistert vom Auftrag, das habt ihr gesehen. Ich mag den Applikator und auch die Farbe sehr gerne. Ich finde die Textur sehr besonders, weil es halt so flüssig ist, fast wässrig und dadurch auch sehr leicht aufzutragen, auch dank des Applikators. Und ich muss sagen, es hat den ganzen Tag hervorragend gehalten. Wenn ich mir das so angucke im Spiegel, es ist Farbe da, es hat sich natürlich durch Essen und Trinken ganz, ganz leicht hier so in der Mitte abgetragen, aber richtig schön. Es ist nicht fleckig geworden, es trocknet nicht aus. Ich habe zwischendurch echt vergessen, dass ich überhaupt etwas auf den Lippen trage. Bis jetzt bin ich sehr begeistert von diesem Schätzchen hier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mir noch eine weitere Farbe davon zulegen werde, denn ich habe noch ganz viele andere schöne Lippenstifte, die toll halten. Aber das ist wirklich, wer sich dafür interessiert, ich kann es nur empfehlen. Also mir gefällt das sehr gut. Auch die lange, lange Haltbarkeit und das leichte Tragegefühl finde ich ganz, ganz toll. Insgesamt also bin ich bis auf den kleinen Schock vorhin und auf das Abfärben an den Pullover sehr zufrieden mit den Produkten. Also erster Eindruck, durch die Bank weg gut, bis auf die Puderperlen als Setting Powder. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das liegt wahrscheinlich auch an meiner super, super öligen Haut. Das mag vielleicht bei trockener Haut hervorragend sein. Bei mir war es das nicht. Also ich werde das in Zukunft anders machen. Aber ihr habt das Fazit gehört. Ich bin richtig happy über die neuen Produkte, werde sie weiterhin testen. Wie gesagt, ihr werdet sie mit Sicherheit einzeln oder auch zusammen in Kombination in meinen weiteren Videos zu sehen bekommen. Und um kein Video mehr zu verpassen, könnt ihr selbstverständlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Schaut dazu bitte unten in die Infobox. Da habe ich euch jetzt auch den Link reingesetzt, wo ihr für mich voten könnt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an mein Video, was ich extra für den QVC Beauty Blogger Award erstellt habe. Das war mein Signature Look. Ich verlinke euch den hier oben, wo das I steht und auch nochmal unten in der Infobox. Und ich werde euch den Link da reinsetzen, auf den ihr klicken könnt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da für mich voten würdet. Ihr könnt euch selbstverständlich auch die anderen Teilnehmer gerne anschauen, auch mal für jemand anderen voten. Man hat nämlich die Chance, jeden Tag einmal zu voten. Und das würde mich total freuen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich werde mich jetzt gleich abschminken und schlafen gehen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!